这如踢快机的英雄终于大概抢了原本千奇乐色，虽然后期神爆，可是超难撑到后期。幸好这次直接把到水波弱点改光光，大概强了开局就能厉害爆。谁那么幸运？没错，就是我们的领他妈西路卡。这次只用他把对面 T 零蓝多少前期神甲，蝙蝠侠在前期就杀爆他们，怎么可能？还拿下 MVP？ 到底领他妈妈的改强是改强了什么？还有最起码说该怎么出呢？为什么就是才给什么扣阿张呢？好。好好享受吧！欢迎大家来，不用学费，真的请在下方现在点赞和大家。你想要点赞对我来说是最大支持，对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。嗨，朋友，我是 Matt Team 的我我这次带来的是我们呢、啊、这个领领的老木西路卡的一个叫改强的实战解说了。那这个英雄呢，哇，之前的版本啊，哇，要拿他出来不是一件容易的事情啊。可是呢，改强之后，哇，这个英雄跟以前是两个概念，因为呢，他有很多弱点都在这一次的改强呢，直接给改掉了啊。主要呢是改强他的前期战斗能力，因为他原本呢，哎，太后期了。在前期呢，一旦被针对啊，就很难发育起来啊。这一次啊，直接的把他的这个最短的短板呢，哎，就改掉了。那我们啊，到底改强了什么呢？就是我们先说第一，他的二技能方面啊，大家知道，这个是西路卡呢用来啊。防御人家来 gank 的呃最有效的技能，像窝窝这里呢，把它放在右面的草丛，还有左上角的草丛，使得对面一旦蹲草丛，我们西路卡呢就可以更有效的去知道了。那这一次呢，我们呢、啊、这个魔力消耗直接从八十呢减到去六十，一开始，那最后的一百零五也会减到去八十五，那我们技能的范围呢会从。八米啊，直接变到去九米，哇，这么远的距离，还有这么低的一个魔力消耗。使得西路卡呢，在前期的生存能力呢被改强了很多啊。那我们这位英雄呢，哎呀，除了这个改动，当然还有其他的改强啦。这个英雄，哇、哦，如果在现在这个版本你要拿它来走魔龙路啊，绝对是可以的啊，因为它改强的强度绝对。比他的女儿啊要高出、啊、很多的一个实力了。现在啊，那我们呢把这个兵线不断的去整理，待会再说他还改强了什么。我们不断的放二技能在自己的这个草丛，哎呀，有个护盾在身上，就代表有人想要来 g a 了。然后看到对面的小兄弟呀、啊，你这里竟然想要打，我们直接就一个一技能闪现，没有不用直接普通攻击就把他人头给收掉了。回首再把我们的灵鸟拿掉，还把对面上路的他不断的去点。大家要知道，我们一技能。开了之后，推塔速度呢会超级的快，因为呢一开启一技能，我们的啊这个物理攻击就会增加啊。那他还改强了什么呢？就是他的大招了。大家都知道西路卡的大招啊、哎，这里先看这一波，哇，你这么的切，我们我直接放脚下，直接的获得一个护盾，让呢我们不会被他的这个蝙蝠飞镖呢给直接给击杀掉啊。就是这么的玩，就像窝窝啊，昨天用的那位英雄，你放技能有时候放在自己脚下对面，想要去切你的时候，他就会有所顾忌啊，要不然的话呢，哎，他直接往前，你也会打得中他啊。所以，我们这位英雄的二技能，如果对面切你，就放脚下，就没毛病了。那刚刚说到大招改强，我们改强了的是什么呢？哎呀，这个。真的改动啊，真的太多了。在前期啊，我们的伤害原本三百七十五，直接了差加了差不多一百呀，去到了四百五十啊。然后呢，哎，之后也会增加。虽然到最后呢
也是一样的伤害，可是这已经很足够啦，让他在前期啊就可以打出更高额的一个伤害啊。前期就是他最弱的时候，后期哎他不需要改强。这里看到哇，兰多想跟我们打二级的门后无盾啊，小兄弟，这里他还想推我们一个大招，不用，直接把他人头就这么的收割掉了。哎呀，说哪招就不用哪招，说闪现就不用闪现啊，说我们大招就不用大招啊，没关系，我们。一个一技能呢，直接把对面的啊外塔就这么的收割掉，也顺便把对面刚刚蓝多人头也收割掉。而我们呢，除了大招的伤害有增加以外，大家也知道，如果西路卡开启大招呢，会增加他的双防啊。那以前的双防只有那可怜的一百八十啊，现在的双防呢，哇！就去到去这个二百四十啊，然后呢也会从二百七呢去到三百，那最后虽然是不变的，也像窝窝说的，这英雄他后期根本就不弱，只是前期啊真的太难存活了。所以这个英雄啊，这样的改动，使得我们哦，真的要选出来的话，绝对可以，好不好？这个英雄，大家要要拿他来走魔龙路啊。如果是魔龙的小兄弟呢，哎，就选他吧，不会弱的，在下一个版本啊，甚至可以说很强啊，有点像在王者的黄忠了，已经啊。那我们呢，看到。对面小兄弟呢？这里啊，在下路的话呢，我们就可以安然一点的去把这个兵线给整理，因为对面蝙蝠侠在下路，所以就不用怕啊。我们呢，这里看到对面的射手位，我们直接往前点他。哎呀，小兄弟，使得你直接一个蝴蝶就那么的飞过去啊。我们这里就把对面的这个兵线不断的去整理啊。那这里我们要去再拆塔吗？有个蓝多，我们可是不怕去塔杀他的，点他两下，看谁打谁痛啊！那我们可是这里看到，哎，身上突然有一个护盾，那就快点跑啊！因为可能啊，就是有人啊要来 g a 你，因为你放的这个二技能的位置，通常。都是刚刚在啊一个对面可能 gank 你的这个地方，一个大招打你，打我们小兄弟，我们就开启大招啊，直接的把对面逼退，然后呢，哎，帮忙中路啊，去去压一波，帮忙压一下这个中路，然后不断点，把对面的蓝夺干你抽蓄，直接把你这么的收割掉了，没毛病。那我们已然呢，又看到上路有个飞泪呢，在啊，想要偷塔。那我们这里先把龙呢点一点的勾出来啊。这个是如果你打边线哪一边都好，或者是你是中路辅助也好啊。如果你真的打野不在附近啊，没有要开启这条龙的时候。不妨先把它给勾出来，而如果对面也在附近，那勾出来是更好，对面就会失去了一个很好的吃龙时机啊。那我们再把灵鸟给拿掉，灵鸟这个东西呢，除了是增加经济以外，其实也是增加自己的一个啊视野啊，最重要这就增加了我们那个生存的能力了。要不然的话，对面对面要切你啊，那就很容易了，你没有对面的视野啊。那我们这里呢，看到对面的兰博就放了这条龙，然后看到他就不断点，把他就这么的点掉，没毛病，开启大招，啪啪啪，你还切我们，叫你冲过来，啪一下，直接把你想要逃的时候，你就来不及了，飞了，小兄弟呀，就这么的把他人头给收割掉，到这里我们的人头还是没有掉过任何一颗啊。然后呢，再把上路兵线给整理，兵线千万不要掉，不然的话呢，哎呀，你的这个啊经济就会掉。这里哇，挑切我们一个闪现就躲掉，完全没问题。所以说这英雄啊，带进化啊，就清醒还是带这个瞬移呢？很看对面呢，哎，控制多不多？即便控制，真的。啊，除非真的超多，不然的话，用一个我们的顺义也是比较好。这里怎么点点你，直接把对面的蝙蝠侠收割掉，你还要打？我们直接原地开大招，不怕你切，就是这么的流氓。而且呢，再加一个护盾，无人能挡，还不断点哇！前中期的西路卡能够这么打吗？没错。这个英雄在这个版本就是这么的好用，而看到蝙蝠侠，你要去叫你去切啊，再切直接把对面蝙蝠侠小兄弟啊收掉，再一个硬拆拆掉对面中路的二塔啊，中二塔哎。
这个塔尼很中二啊，再把对面的这古龙呢，哎，就直接的给他拿掉，回首再把有看到的经济物件没人拿的都拿，不然的话。这个小野怪的经济啊，直接就掉了，全队的经济也会跟着啊，不会啊那么高的提升啊。那我们这里呢，看到对面，哎，有个凡恩小兄弟啊，我们这里呢，哎，站在草丛外，想引诱他出来过来打我们。那我们后面还是有小兄弟、啊，他就不过来。可是有个蝙蝠侠，哇，切我们，叫你切，哇，这里不断的一个大的啪一下。就这么的反杀对面的小兄弟啊！这里已然呢，对面也还有两个差不多满血的，我们就直接在刚刚我们说的啊，在你脚下放有儿技能。如果对面敢过来，你又护盾；没敢过来的话啊，也没有关系，那你就成功的逃脱了。这是你用西路卡的二技能该怎么的用法？如果在啊逃生的时候，或者是说要打团战的时候啊。尽量呢，哎，就当做它是一个防备，又或者是说呢，往敌人打的一个输出啊。那我们的出装方面呢，一开始呢，当然虽然前期改箱，可是还是很需要前期装备的，就是英雄啊，让自己前期呢啊，像蝙蝠侠这种英雄啊，要切你。你就很难搞，所以的话，直接出一个电刀，这种前期很有效的这个装备。然后看到哇，这里一个一箭闪现过去，收割掉对面的蓝朵，再开启大招，超远的射程，免得被对面打，把对面中路的高地踩的掉了。对面四位英雄已经被收割掉，哇，雨雪刀二箭丢过去，直接把他收割掉。这里可以猜，可惜小兄弟们没有过来，来不及也没有关系。直接的等下一波，那也就可以了。看到这里呢，哎，有个飞泪小兄弟有凡恩，直接把凡恩先收割掉。这些的我们天虫了，已经有不断的打到他超痛，直接收割掉对面的飞泪小兄弟，再把兵线给他断了啊。然后呢，我们看到对面还有个啊，这个萨迦。把兵线给点掉就可以，不用管对面小兄弟，直接推掉对面主宝，赢了这场游戏的胜利，拿下超神 MVP。那最新版中，它最适合搭什么英雄呢？第一个就是安奈特了。我们这英雄的开启大招最怕就是切，哎，而能够很好的保护我们的是谁呢？就是安奈特的许风屏障啊，一个许风屏障把对面的敌人直接弹开啊，保护我们安然开启大招。那第二个的话呢，就是我们的这个萨尼了啊。我们啊，在后期开启大招之后呢，不能移动，很容易被切的时候呢，我们萨尼可以利用一技能把敌方英雄推远，保护我们输出，也可以把敌方英雄推在一起，方便我们不断的炸。而且萨尼非常坦的一个特性。可以帮助队伍呢吸收很多的伤害，为我们呢、啊、提供更长的输出时间。那我们会压制什么英雄呢？第一个啊，竟然就是纳克罗斯的。纳克如果前期不能带起节奏，尽快推掉水晶。后期的核心玩法就是带线偷塔，而我们是一个可以利用大招呢守家的一个英雄啊。那我们能够轻松就把游戏节奏拖到后期，从而降低呢纳克的威胁，让他失去作用。后期我们装备成型之后，也能轻松的击败对面的纳克罗斯。第二个的话呢，就是我们的图伦呢，图伦如果后期想要切我们打出高而有效的伤害，他一定要出啊有防御的装备。物理防御很高啊，可能要出到半塔。可是我们的超远射程可以使得对面图伦还没走到面前，直接就会被打成残血。而我们呢、啊，大招的双抗加成效果也可以避免被对面图伦给秒杀。我们作为远程炮台，会让啊对面图伦很难有接近的机会。我们还会被什么英雄给压制呢？当然是有啊。第一个就是、啊、这一把对面的这位蝙蝠侠了啊，蝙蝠侠直接进场，绝对可以把我们呢、啊、收割掉。我们不可能在他隐身的时候，除非有视野看到他现身，不然的话呢，哎，只能任由他切。第二位的话呢，就是我们的叶娜了。
，叶娜又坦又痛，而且她能够沉默，而且她还能够直接切入控制我们，把我们迅速击杀呀！感谢收看，我是 m a t t i m 的。我喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享。<笑>感谢收看，我们下次再见，拜了个拜。